എല്ലാവർക്കും ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് രണ്ട് ആക്ടിവിറ്റീസ് ആണ് ആക്ടിവിറ്റി സെവനും ആക്ടിവിറ്റി എയ്റ്റും ഇനി ആക്ടിവിറ്റി സെവൻ ഹാർവെസ്റ്റിംഗ് ഇൻ ദ ആവറേജ് മന്ത്ലി ഹാർവെസ്റ്റ് ഓഫ് ടാപ്പിയോക്ക ഫോർ ദ ഇയർ ടു തൗസൻഡ് എയ്റ്റീൻ ഇൻ ചെറുതാഴം പഞ്ചായത്ത് ഈ സാം ഫിഫ്റ്റി ക്വിൻറ്റൽ ദ ഫസ്റ്റ് സ്പെൽ ഓഫ് ഹാർവെസ്റ്റ് വാസ് ഫ്രം ജൂൺ ടു സെപ്റ്റംബർ ഫോർ മന്ത്സ് ദ ഗോട്ട് ടു തൗസൻഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ക്വിൻറ്റൽ What was the average monthly harvest on the first? What is the total weight of tapioca harvested in 2018? Apoor, Aditya Chodhya Nokam, Onnam Vila Viduppil, Oru Maasam Sharashari, Ethra Kindle Madichini Levichi Tundavum. What is the average monthly harvest on the first? അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് സ്പെൽ ഓഫ് ഹാർവെസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആദ്യത്തെ വിളവെടുപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നാല് മാസമാണ് അത് രണ്ടായിരത്തി നാനൂറാണെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഒരു മാസത്തെ വിളവെടുപ്പാണ് നമ്മളോട് ചോദിച്ചത് അപ്പൊ രണ്ടായിരത്തി നാനൂറ് എന്ന് പറയുന്നത് നാല് മാസത്തെ വിളവെടുപ്പാണ് ആവറേജ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ടോട്ടൽ ബൈ നമ്പർ ഇവിടെ ടോട്ടൽ എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടായിരത്തി നാനൂറാണ് ടു തൗസൻഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് നമ്പർ എത്രയാണ് നാല് മാസമാണ് അപ്പൊ രണ്ടായിരത്തി നാനൂറ് ഹരിക്കണം നാല് ടു തൗസൻഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഫോർ അപ്പൊ നമുക്ക് കിട്ടുക എത്രയാണ് അറുന്നൂറ് രൂപയാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുക സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ആണ് അപ്പോൾ വാട്ട് ഇസ് ദ ആവറേജ് മന്ത്ലി ഹാർവെസ്റ്റ് ഓൺ ദ ഫസ്റ്റ് എ ആണ് ആൻസർ മനസ്സിലായല്ലോ ആവറേജ് കാണാനുള്ള ഫോമുല ടോട്ടൽ ബൈ നമ്പർ ആണ് ഇവിടെ നാല് മാസത്തെ കൂട്ടിയതാണ് രണ്ടായിരത്തി നാനൂറ് നമ്മളോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഒരു മാസത്തെ കാണാനാണ് അപ്പൊ രണ്ടായിരത്തി നാനൂറ് ബൈ നാല് ദാറ്റ് ഇസ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ക്വിൻറ്റൽ ഇനി അടുത്തത് വാട്ട് ഇസ് ദ ടോട്ടൽ വെയ്റ്റ് ഓഫ് ടാപ്പിയോക്ക ഹാർവെസ്റ്റഡ് ടു തൗസൻഡ് എയ്റ്റീൻ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് നമ്മളോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആവറേജ് മന്ത്ലി ഹാർവെസ്റ്റ് ഓഫ് ടാപ്പിയോക്ക ഫോർ ദ ഇയർ ടു തൗസൻഡ് ഈ സെവൻ ആവറേജ് ശരാശരി ഒരു മാസം വിളവെടുപ്പ് എഴുന്നൂറ്റി അൻപത് രൂപയാണെന്ന് നമ്മളോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഒരു മാസത്തെ വിളവെടുപ്പാണ് അപ്പൊ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പന്ത്രണ്ട് മാസമാണ് പന്ത്രണ്ട് മന്ത് ഉണ്ട് ഇപ്പൊ എഴുന്നൂറ്റി അൻപത് ഇൻറ്റു പന്ത്രണ്ട് എഴുന്നൂറ്റി അൻപതിനെ പന്ത്രണ്ടോണ്ട് ഇൻറ്റു ചെയ്താൽ നമുക്ക് കിട്ടുക നയൻ തൗസൻഡ് ആണ് അപ്പൊ നയൻ തൗസൻഡ് കിൻറ്റൽ ഓക്കെ അടുത്തത് വാട്ട് ഇസ് ദ ആവറേജ് മന്ത്ലി ഹാർവെസ്റ്റ് ഓഫ് ടാപ്പിയോക്ക ഫോർ ദ റിമെയിനിങ് എയ്റ്റ് മന്ത്സ് ബാക്കി എട്ട് മാസങ്ങൾ പരിഗണിച്ചാൽ ഒരു മാസത്തെ ശരാശരി മരിച്ചീനി വിളവെടുപ്പ് എത്രയാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ രണ്ടു മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് നമ്മളോട് ആദ്യം പറഞ്ഞത് ഒരു മാസം എഴുന്നൂറ്റി അൻപത് ആണ് അപ്പോൾ പന്ത്രണ്ട് മാസത്തേക്ക് നയൻ തൗസൻഡ് ആണ് അത് നമുക്ക് കിട്ടി പിന്നെ നമ്മളോട് രണ്ടാമത്തെ പാട്ടിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നാല് മാസത്തേക്ക് രണ്ടായിരത്തി നാനൂറ് കിട്ടിയെന്ന് അപ്പോൾ ഇത് പന്ത്രണ്ട് മാസമാണ് ഇനി അടുത്തത് നാല് മാസമാണ് അപ്പൊ രണ്ടായിരത്തി നാനൂറ് ടു തൗസൻഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് അപ്പൊ ഇനി നമുക്ക് കാണേണ്ടത് റിമൈനിങ് എയ്റ്റ് മന്ത്സ് ആണ് ബാക്കിയുള്ള എട്ട് മാസം അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പൊ നമുക്ക് ആദ്യം എട്ട് മാസത്തെ കാണാം സീറോ സീറോ പത്തുന്ന് നാല് പോയ സിക്സ് പിന്നെ ഇവിടെ എട്ടാണുള്ളത് എട്ടുന്ന് രണ്ട് ആറ് അപ്പൊ ആറായിരത്തി അറുന്നൂറാണ് ആറായിരത്തി അറുന്നൂറ് ക്വിൻറ്റലാണ് എട്ട് മാസത്തെ വിളവെടുപ്പ് അപ്പൊ നമ്മളോട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇതിന്റെ ആവറേജ് ആണ് അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ആവറേജ് കിട്ടാൻ എന്താ ചെയ്യാ ടോട്ടൽ ബൈ നമ്പർ സിക്സ് തൗസൻഡ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡിനെ നമ്മൾ എട്ട് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം അപ്പൊ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ആൻസർ എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ട്വന്റി ഫൈവ് ആയിരിക്കും എണ്ണൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് ക്വിൻറ്റൽ ആയിരിക്കും നമ്മുടെ ഈ മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യത്തിന്റെ ആൻസർ അതായത് വാട്ട് ഇസ് ദ ആവറേജ് മന്ത്ലി ഹാർവെസ്റ്റ് ഓഫ് ടാപ്പിയോക്ക ഫോർ ദ റിമൈനിങ് എയ്റ്റ് മന്ത്സ് ഇനി അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കാം സ്പോർട്സ് മീറ്റ് ദ ഡിസ്റ്റൻസ് കവേർഡ് ബൈ ഫോർ സ്റ്റുഡൻസ് ഇൻ എ ലോങ് ജേം കോമ്പറ്റീഷൻ ഇൻ സ്കൂൾ സ്പോർട്സ് മീറ്റ് ഇസ് ഗിവൺ ബിലോ നെയിം ആൻഡ് ഡിസ്റ്റൻസ് അപ്പം നാല് പേരുടെ ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് വാട്ട് ഇസ് ദ ഡിസ്റ്റൻസ് കവേർഡ് ബൈ ഈച്ച് സ്റ്റുഡൻറ് ഇൻ ഡെസിമൽ ഫോം ഓരോരുത്തരും ചാടിയ ദൂരം ദശാംശ രൂപത്തിൽ മീറ്ററിൽ എഴുതുക who covered the longest distance etam kooda dooram chaadiya kutti aarana find the difference between the longest and shortest distance etam kooda dooram chaadiya kuttiyum etam kurava dooram cha
അതായത് ഇത് നമ്മൾ ചെയ്യാ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു നാപ്പത്തഞ്ച് സെന്റിമീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നാപ്പത്തഞ്ച് ബൈ നൂറ് അപ്പം ദശാംശം നാല് അഞ്ച് അൻപത് സെന്റിമീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അൻപത് ബൈ നൂറ് അപ്പോൾ പോയിന്റ് ഫൈവ് സീറോ അതാണ് ഇവിടെ വന്നത് ഇനി ഫൈവ് സെന്റിമീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫൈവ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് അല്ലേ അപ്പോൾ പോയിന്റ് സീറോ ഫൈവ് അങ്ങനെയാണ് ഇവിടെ പോയിന്റ് സീറോ ഫൈവ് വന്നത് ഓക്കെ ഇനി ഹൂ കവർ ദ ലോങ്ങസ്റ്റ് ഡിസ്റ്റൻസ് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതിന്ന് മനസ്സിലാവാൻ ലോങ്ങസ്റ്റ് ഡിസ്റ്റൻസ് റഹീമാണ് ത്രീ പോയിന്റ് ഫൈവ് സീറോ ആണ് ഓക്കെ ഇനി അടുത്തത് ഫൈൻഡ് ദ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ലോങ്ങസ്റ്റ് ആൻഡ് ഷോർട്ടസ്റ്റ് ഡിസ്റ്റൻസ് അപ്പൊ ഇവിടെ ലോങ്ങസ്റ്റ് ആരാണ് ത്രീ പോയിന്റ് ഫൈവ് സീറോ അപ്പൊ നമുക്ക് ത്രീ പോയിന്റ് ഫൈവ് സീറോ മൈനസ് ഇവിടെ ഏറ്റവും ഷോർട്ടസ്റ്റ് ആരാണ് ത്രീ പോയിന്റ് സീറോ ഫൈവ് ആണ് ഓക്കെ ത്രീ പോയിന്റ് സീറോ ഫൈവ് അപ്പൊ നമുക്ക് പൂജ്യത്തിൽ നിന്ന് അഞ്ച് പോയാൽ അഞ്ച് അതായത് നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് ബോറോ ചെയ്തു പത്ത് അങ്ങനെ ഇനി ഇവിടെ നാല് ഈ നാല് ഇങ്ങോട്ട് എഴുത്ത് സീറോ പോയിന്റ് ഫോർ ഫൈവ് സെന്റിമീറ്റർ അപ്പൊ നമ്മുടെ ആൻസർ എത്രയാണ് സീറോ പോയിന്റ് ഫോർ ഫൈവ് സെന്റിമീറ്റർ ഇതറിയാലോ അൻപത് നിന്ന് അഞ്ച് കുറച്ചാൽ നാല് അഞ്ച് അങ്ങനെ ചിന്തി